लॉन्ग में So we have here a molecule of glucose, and you know that glucose molecule has molecule G six, H twelve, and O six. And just like that, the glucose fructose molecule has its molecular formula be C six, H twelve, and O six. Or in those two combination, the molecule will have O C twelve, H twenty two, O eleven. ओके नो दिस टू मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं लिहाजा जब कुछ ऐसी सूरत में हम ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं आइसोमर्स यू मस्ट हैव रीड द डेफिनेशन ऑफ आइसोमर्स इन केमिस्ट्री दैट इज मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूली अ डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूली आर कॉल्ड डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूली आर कॉल्ड आइसोमर्स स्ट्रक्चरल फार्मूली Another thing about these two molecules, glucose is a keto sugar. On the other side, fructose is a keto sugar. That means fructose in the ketonic group is present, and glucose in the aldo group is present. Glucose ring in the a six cornered structure is created, a hexagonal structure is created. Glucose. On the other hand, fructose is created, a pentagonal structure is created. जिसकी बुनियाद पर हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान बॉन्ड की डेवलपमेंट को देखना है वो है And the carbon number two of fructose here. So what is going to happen? These two carbons are going to interact with each other, and this interaction is going to be going to be through this hydroxyl or this hydroxyl. That means that these two glucose or fructose molecules apne apne hydroxyl ka interaction karay. And what is going to happen? Glucose apne is hydroxyl ko lose kar dega. और बिल्कुल ऐसे ही फ्रुक्टोज पर मौजूद हाइड्रोक्सिल अपने हाइड्रोजन को लूज कर तो एक मॉलिक्यूल अपने कंप्लीट हाइड्रोक्सिल और दूसरा मॉलिक्यूल अपने हाइड्रोक्सिल पर मौजूद हाइड्रोजन को लूज कर देगा और इन दोनों के लूज होने के बाद इस कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर टू पर मौजूद ऑक्सीजन जो है वैकेंट हो जाएगी तो लेट इस लेट सी दैट के क्या होगा आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर हाइड्रोक्सिल को रिमूव कर दिया हुआ है और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन जब कार्बन अपने हाइड्रोक्सिल को लूज कर देगा तो इस कार्बन के पास और यहाँ पर मौजूद इस ऑक्सीजन के पास ये दोनों वैकेंट हो जाएंगे वैकेंट मींस इन केमिस्ट्री वैकेंट मींस कैपेसिटी टू मेक बॉन्ड है कैपेसिटी to make bond to make bond now when these two carbon and oxygen have capacity to make bond what will they do we will see that later on but first we are going to see that what is going to be the fate of lost hydroxyl and the lost hydrogen the lost hydroxyl and the lost hydrogen are going to combine together and they will end up in the formation of water क्योंकि इस रिएक्शन के दरमियान दौरान एक बॉडी मॉलिक्यूल रिलीज होता है इसी वजह से हम इसको डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं एंड व्हाट गोइंग टू हैपन ये कार्बन और यहां पर मौजूद ये वाली कार्बन की ऑक्सीजन दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ बॉन्ड विद ईच अदर दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ बॉन्ड विद ईच अदर 
and this bond is going to be called as the glycosidic bond. Let me uh, just clarify that like this. So this is going to be the glycosidic bond. Glycosidic bond. Okay. Now the important thing is why or uh, uh, this glycosidic bond is also called as one two glycosidic bond. Why one two glycosidic bond? Because a molecule one or two say molecule two. That is why we call it one two glycosidic bond. But because this molecule is uh, is reaction के दौरान दो molecule Permanently, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं करीब आ जाते हैं इसी वजह से इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन एंड माइनस एच टू ओ दैट रिप्रेजेंट के सेक्शन के दौरान एक वॉटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा सो आई बिलीव द आइडिया अबाउट दिन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बाउंड between glucose and fructose is now clear if you still have any query any question you can ask me in the comment section thank you so much for watching this video take care allah hafiz